ഹായ് എവ്രി വൺ ഇന്ന് ഞാൻ പാല് പിഴിഞ്ഞ മീൻകറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സൈഡിൽ ഞാൻ കാഞ്ഞൂരിൽ നിന്നാണ് അതായത് അങ്കമാലി കാലടി കാഞ്ഞൂര് ആ സൈഡിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പാല് പിഴിഞ്ഞ മീൻകറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഡിഷാണത് പ്രത്യേകിച്ച് കല്യാണങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒക്കേഷൻ പെരുന്നാളുകൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കറി അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഡിഷ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞാനൊന്ന് ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് സാധാരണ തേങ്ങ പിഴിഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ ആ പാലെടുത്താണ് ഇത് വയ്ക്കാറ് ഇന്ന് തേങ്ങ കിട്ടിയില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ചില ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ മാഗി കോക്കനട്ട് പൗഡറാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചട്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ചേരുവകളും ഇടുക ഈ ചട്ടി വയ്ക്കുമ്പോൾ വെറുതെ നമ്മൾ ഫ്ലോറിൽ വയ്ക്കാതെ ഒരു പ്ലേറ്റ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങോട്ടും കൂടി ഷേക്ക് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഇതേ സവോള ഇട്ടു ഇഞ്ചി ഇട്ടു പച്ചമുളക് ഇട്ടു കറി ലൈസ് ഇട്ടു ചെറിയ ഉള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതിട്ടു ഉപ്പിട്ടു അതിനുശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നീളത്തിൽ അരിയണം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മാങ്ങ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇടുക ഇട്ടതിന് ശേഷം സ്പൈസസ് ഞാൻ ടു ടീ എസ് ടി എസ് പി ചില്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടീ സ്പൂ ടീ ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊറിയാണ്ടർ പിന്നെ ഒരു ടീ ടി എസ് പി ടർമറിക്ക് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ വിനഗർ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ തിരുമാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലായിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ആ മിക്സിങ്ങിലാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് സോറി ഞാനിവിടെ ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് കൈ നീറും എന്നുള്ളൊരു പേടി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിച്ചത് അത് ഞാൻ വാഷ് ചെയ്തിട്ടാട്ടോ ഞാൻ ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇത് ചെയ്തൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അവിടെ വയ്ക്കുക ആ സെയിം ടൈമിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മീൻ അതായത് സീബ്രിമാണ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഒരല്പം മുളക് പൊടിയും ടർമറിക്കും ഉപ്പും ഒരു ഇച്ചിരി വിനാഗിരിയും ചേർത്ത് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് രണ്ടാം പാൽ അതായത് ഒരു മുന്നൂറ് മിൽ വാട്ടറിൽ ഞാനൊരു ടു ടി എസ് പി കോക്കൻ പൗഡർ ഇട്ട് ശരിക്കും വിസ്ക് ചെയ്ത് അത് മാങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കറിയാക്കി ഇനി നമ്മൾ അത് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുക ബിക്കോസ് എന്നെ അറിയാമോ ഈ മാങ്ങ അല്പം വേവ് കൂടിയ മാങ്ങയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം മാങ്ങ ഇതാക്കി ഒന്ന് വേവിക്കുക ഒരു ഒന്ന് അല്പം ഒന്ന് തിള വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീനും ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് വേവ് കറക്റ്റ് ഭാഗത്തിന് വരും പിന്നെ മീനൊന്നും അധികം വേവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കണ്ടില്ലേ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു തിള വന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ മീൻ ഓരോ കഷ്ണങ്ങളും നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആക്കിയിടാം കണ്ടില്ല ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് രണ്ടാം പാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇടണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം എന്ത് കിട്ടും നമ്മൾ നോക്കണം ബിക്കോസ് മാങ്ങ ഒന്ന് പതുക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം വേവിച്ചതാണ് ഒത്തിരി കുഴഞ്ഞു പോകരുത് മീ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്പൂണും കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിടാം മീൻ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സ്പൂൺ ഇട്ട് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മീനെല്ലാം ഉടഞ്ഞു പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്ന് ചിറ്റിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടേക്കുന്നത് ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു മഞ്ഞ കളറായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇച്ചിരി കൂടുതലിടണം ഒത്തിരി കൂടി പോകരുത് കുത്ത് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഈ പാല് വിഴിഞ്ഞ മീൻകറി ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ ഇതിന് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഈ മീൻകറിക്ക് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അതൊക്കെ തിരുമി വയ്ക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് വന്നു തുടങ്ങും നമ്മുടെ മീൻകറി ഏകദേശമൊക്കെ അതേ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ നമ്മളതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കുക പുളി നോക്കുക അഥവാ ഇനി പുളി അല്പം കുറവാണ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സ്പൂൺ ഒന്ന് വിനാഗ്രി ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് അതേ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാം പാലൊക്കെ ഒഴിച്ച് നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ അത് ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കറി താളിച്ച് വയ്ക്കാമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഉലുവയിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിക്ക് ഒത്തിരി കരിഞ്ഞു പോകരുത് പിന്നെ ഉള്ളി നമ്മൾ ചുമന്ന മുളകും വേപ്പിലയിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തതേ നമ്മൾ താളിച്ചത് അതിൽ കടുക് പൊട്ടിക്കുകയാണ് അതിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് സോറി കടുകല്ല ഉലുവയാണ് കേട്ടോ ആ നല്ല സ്മെല്ല് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കറി നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ നല്ല ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ നമുക്ക് നല്ല ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഒത്തിരി ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്ക് പിന്നെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഭയങ്കര മനസ്സിന് സന്തോഷമല്ലേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം